重接今生善果，为现世造福，为来生结缘。大家好，欢迎收看佛语，我是厚朴，喜欢请您关注我们，这样您就能及时收看到佛语最新的节目。今天为大家带来的是：越花钱越有钱的三大生肖，花的越多，赚的越多，省钱不存在的。有人说钱不是省出来的，是花出来的，这话你信了吗？在生肖圈里，就有这么几位花钱艺术家，他们偏偏不信省钱的邪，坚信花出去的每一分钱都是在为钱包请客，吸引更多的金币回家。今天，咱们就一起去看看究竟是哪三位大神秉持着花的越多，赚的越多的生活哲学，让越花越有变成现实。准备好了吗？咱们一起进入这场消费及投资的奇妙旅程，说不定咱们也能从中偷师几招，让自己的荷包鼓起来。生肖虎，霸气外露，花钱有道。生肖虎的朋友们天生自带王者风范，他们不仅在事业上勇往直前，在消费上也同样展现出非凡的气魄。对于虎虎而言，省钱是弱者的词汇，他们信奉大丈夫生财有道，花钱亦有方。你可能会看到他们在豪华度假胜地畅享阳光海滩，或是为了一件心仪的艺术品一掷千金。他们的消费哲学是：钱要用在刀刃上，享受生活，投资未来。虎虎认为，每一次豪迈的消费都是对自身价值的肯定。同时，也是对未来机遇的积极投资。在他们看来，生活的诗和远方都需要用金色的翅膀去探索。而且，虎虎在投资领域也是一位敢于冒险的猎手。他们善于捕捉市场的每一个细微波动，从房地产到新兴科技，虎虎们总能敏锐地嗅到商机。他们坚信，风险与机遇并存，不入虎穴。焉得虎子？虎虎们在理财上的大胆和果断，往往能让他们在众多投资者中脱颖而出，成为众人眼中的财神。所以，当你看到他们大手笔消费时，别急着摇头，他们可能正用这散财之术，吸引着更多的财富进门。在虎虎的世界里，花的越多，赚的越多，是他们自信与智慧的最好证明。生肖马，豪爽大气，财源广进。生肖马的小伙伴们生来就是一副豪迈的模样，他们花钱从不扭捏，出手阔绰，颇有古代大侠风范。在马儿的世界里，省钱这个词似乎不存在，他们更相信能花才能赚的道理。你可能在豪华晚宴上见到他们谈笑风生。也可能在慈善活动中看到他们慷慨解囊。马儿的消费哲学是：钱是流通的血液，只有流动起来，才能滋养生命的活力。他们相信，通过大方消费，不仅能提升自己的生活质量，更能吸引来更多的赚钱机会。马儿们在事业上也是大手笔操作的高手，他们乐于投资自己。无论是进修学习还是拓展业务，都不惜重金。他们明白，个人的成长和视野的拓宽是未来获得更多财富的关键。正如那句老话：“工欲善其事，必先利其器。”马儿就是那个不断磨砺自己这把利器的人。在他们看来，每一次大手笔的投入，都是对未来成功的精准压注。所以，当马儿看似在挥霍，其实是在为未来的大丰收播下希望的种子。生肖狗，忠诚交友，财旺人和。生肖狗的朋友们，忠诚可靠，是朋友圈子里有名的暖宝宝。他们对待朋友，从来都是掏心掏肺，对待消费也是毫不吝啬。在狗狗的观念里，钱不是用来囤积的，而是用来维系情感。创造美好回忆的，他们喜欢与朋友分享生活中的小确幸，一顿精致的晚餐，一次说走就走的旅行。
这些看似有点奢侈的花费，在狗狗看来都是友情的见证，是人生价值的体现。他们信奉“千金易得，知己难求”，钱花了可以再赚，但朋友间的情谊是无价的宝藏。在商业场上，狗狗同样凭借其卓越的交际能力，将人脉转化为钱脉。他们善于通过社交活动拓展业务，用真诚和热情赢得合作伙伴的信任。狗狗的生意经是：和气生财，财从何来？他们相信，和谐的人际关系是财富之源。所以，当狗狗看似在烧钱社交，实则是在构建一个庞大的财富网络。每一个朋友都是未来机遇的引路人。在这个花花世界里。狗狗用自己的方式诠释了财旺人和的真谛，所以说他们的生财之道，就像《吕氏春秋》中所写的“流水不腐，户枢不蠹”，流动的资金才是活力之源。敢于投资，勇于消费，有时候反而是财富增长的秘密武器。当然，这并不意味着盲目消费，而是一种智慧的选择与平衡。正如古人云：“物有所值，财有所归。”在他们眼里，每一分花出去的钱，都在为未来的丰收埋下种子。看完他们的散财聚宝术，你是否也心动了呢？记住，花得其所，赚得其乐。或许下一个财富故事的主角，就是学会花钱的你。